ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டோ மெக்ஸ் தமிழ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் சாஃப்ட் அண்ட் ஸ்பாஞ்சான ரசகுல்லா ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் அண்ட் ரசகுல்லாஸ் பிரேக் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு நிறைய டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் நான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் நான் இன்றைக்கி ஒரு லிட்டர் கெட்டியான பால் எடுத்திருக்கேன் பால் நல்லா கொதி வந்ததும் நான் எடுத்து வச்சுருக்க லெமன் ஜூஸ் சேர்க்குறேன் லெமன் ஜூஸ் ஆர்க் பதிலாக நீங்கள் வினிகர் கூட சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக லெமன் ஜூஸ் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே வாங்க இப்போ நமக்கு பால் நல்லா தெரிஞ்சு வந்துடுச்சு பால் தனியாக தனித்தனியாக வந்துடுச்சு பன்னீர் எப்படி வீட்லேயே ரொம்ப ஈஸியாக செய்யலான்னு சொல்லிட்டு நம்ம சேனலில் வீடியோ இருக்குது நான் ஐ கார்டில் கொடுக்குற மறக்காம டேப் பண்ணி செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ பன்னீர் இந்த அளவுக்கு ப்ராப்பராக ஃபார்ம் ஆனோடனே நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் பவுல் எடுத்துக்கோங்க நல்ல ஃபில்ட்ரு பவுல் போட்டுட்டு ரொம்ப சாஃப்டான காட்டன் கிளாத் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதில் இந்த தண்ணியை ஊற்றி இப்போ நம்ம ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுக்க போகிறோம் நமக்கு லெமன் ஒரு ரா ஃப்ளேவர் போகிறதுக்காக இன்னும் கூட கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணி இங்கே ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதில் மீதம் உள்ள தண்ணி போகிறதுக்காக நான் கையிலே நல்லா பிழிஞ்சு விட்டுக்கிறேன் இப்போ இந்த பன்னீரை ஒரு ஃப்ளாட்டான ரவுண்ட் ஷேப்க்கு கொண்டு வந்து இதுக்கு மேலே நல்லா ஹெவியான வெயிட் வச்சுருங்க ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்கு இது அப்படியே செட்டில் ஆகிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க நல்லா ஃப்ளாட் ஆகி பன்னீர் நல்லா ரெடியாகி வந்திருக்கு இப்போ இதை ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி நல்லா உதிரி உதிரியாக ஆக்கிக்கோங்க எந்த கட்டிகளுமே இல்லாமல் கையிலே நல்லா நீட் பண்ணிட்டுக்கோங்க இது ஒரு பிளெயின் சர்வீஸில் பண்ணால் நமக்கு இன்னும் கன்வீனியன்ட் அண்ட் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம கையை யூஸ் பண்ணி இதை நம்ம நல்லா மசினி விட போகிறோம் ரொம்ப ஒரு சாஃப்டான பேஸ்ட்டு அந்த அளவுக்கு ஒரு பதத்து கொண்டு வர போகிறோம் எந்த கட்டிகளுமே இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க நம்ம எந்த அளவுக்கு நெட் பண்ணி விட்றோமோ அந்த அளவுக்கு தான் நமக்கு ரசகுலா நல்லா சாஃப்ட் அண்ட் ஜூஸியாக வரும் ஸோ பாருங்கள் இப்போவே நல்லா சாஃப்டாக வந்திருக்கு பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் இந்த டெக்ஸ்டர் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு ஸோ இப்போ இதில் நம்ம டோர் ரெட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நமக்கு சாஃப்ட் அண்ட் ஸ்மூத்தான பனி டோ ரெடி ஆகிடுச்சு கையில் கொஞ்சமாக ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு குட்டி குட்டி பனீர் பால்ஸ் ரெடி பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுங்க எந்த வெடிப்பும் பால்ஸ் எல்லாம் பார்த்துக்கோங்க நான் வெடிப்பு இருந்துச்சுன்னா அப்புறம் ரசகுல்லா சுவடஞ்சிடும் ஸோ அது பார்த்துக்கோங்க ஒரு லிட்டர் கெட்டியான பால்லேருந்து நம்ம ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு பன்னீர் பால்ஸ் ரெடி பண்ணலாம் ஸோ நமக்கு ஒரு ஆறு ரசகுலாக ரெடி ஆகிடும் இப்போ சுகர் சிரப் ரெடி பண்ணிடலாம் சக்கரை பாகு ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஒரு கப் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் அதில் ஒரு ஆறு ஏலக்காய் சேர்த்துக்கிறேன் ஏலக்காய் வந்து நல்லா ஃப்ளேவர் அண்ட் ஸ்மெல் கொடுக்கும் சக்கரை பாகுக்கு இதில் அரை கப் சக்கரை சேர்த்துக்கிறேன் சக்கரை நல்லா கரைஞ்சி வரட்டும் இந்த ஸ்டேஜில் நம்மளோட பன்னீர் பால்ஸும் உள்ள ட்ராப் பண்ண போகிறோம் கேர்ஃபுல்லாக ட்ராப் பண்ணுங்கள் கையில் தெரிச்சிடும் இல்லைன்னா இது ஒரு லிட் போட்டு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வேக வைங்க இப்போ நல்லா ஊறினதுக்கப்புறம் அந்த பால்ஸ் எல்லாம் டபுள் த சைஸ் ஆகிருக்கும் கொஞ்சம் பெருசாகி வந்திருக்கும் இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி வெளியே எடுத்துக்கலாம் ஸோ ரசகுலாஸ் உடையாமல் இருக்கிறதுக்காக இப்போ நான் ஒரு டிப் சொல்ல போகிறேன் என்ன பாருங்கள் ஐஸ் க்யூப்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஐஸ் க்யூப்ஸை வந்து தண்ணியில் ஆட் பண்ணி இந்த மாதிரி ஐஸ் க்யூப் வாட்டர் ரெடி பண்ணிக்கோங்க ஸோ சூடான தண்ணியில் ட்ராப் பண்ண ரசகுலாஸ் எடுத்து இந்த ஐஸ் க்யூப் வாட்டரில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து இது ஒரு ஃபைவ் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் அப்படியே இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் எடுத்து பார்த்தா இது கொஞ்சம் ஃப்ளஃபி அண்ட் சாஃப்டாக பட் ஈவன் தோ திக்காக இருக்கும் கொஞ்சம் ஸோ இந்த மாதிரியான பிறகு இது அகேன் அந்த கொஞ்சம் ஹாட்டாக இருந்துச்சு இல்லையா அந்த சுகர் சிரப்லேயே இதை திருப்பி போட்டுடலாம் 
ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணுறது மூலமாக என்ன அப்படின்னு பார்த்தா நமக்கு வந்து ரசகுல்லாஸ் உடையாமல் ரொம்ப நேரத்துக்கு ஷேப் அதே மாதிரி இருக்கும் அதுக்காக தான் ஸோ நம்மளோட சாஃப்ட் அண்ட் ஸ்பாஞ்சியான ரசகுல்லா ரெடி ஆகி வந்துருச்சு இப்போ நம்ம இதை ஒரு பிளேட்டில் போட்டு சர்வ் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் ரொம்ப ஜூஸியாக ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்த்து எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் நெக்